I to tak co chwila Antek nadaje, co częściej zagęszczają się te komunikaty z Krakowa. Ja je nadaję korespondentom do radia, równocześnie organizuję tu różne rzeczy dla nich i widać, że idzie na dużą demonstrację. Ona już właściwie jest na ulicach w różnych punktach miasta. Zbierają się ludzie, czyta się głośne oświadczenie studenckiego, opis zdarzeń, oświadczenie studenckiego komitetu. <śmiech> nie, oświadczenie jeszcze koru tylko, nie ma jeszcze studenckiego komitetu. Oni je dopiero powołają, go powołają za chwilę. Zbliża się wieczór tego dnia, na następnego, na jedenastą jest, czy na dziesiątą wyznaczona msza u Dominikanów, żałobna, na którą właśnie mamy jechać wszyscy. A już od rana wiadomo, że zatrzymują, bo zatrzymano na drodze w samochodzie Adasia, Ankę Kowalską i Halina. Odwołano ich tylko do miasta, ale to że nie będzie, że nie będą nas chcieli puścić. Ja pamiętam, że mówię, jak mi się strasznie nie chce jechać na te dechy do tej komendy. A w dodatku wiadomo, że ja bym był tu potrzebny przy tym telefonie, a nie tam. No ale trudno. To zrobię głupstwo i robię, robię błąd, ale robię go świadomie. Wezwaliśmy do pójścia na tą mszę i trzeba. Weszliśmy, że u mnie była Halina, przyjechała do mnie, bo mieliśmy wszyscy razem jechać. Yy, Anka Kowalska, Adaś chyba, już tego nie pamiętam, różne osoby. I wyszedł, na, wyszedł za nami Maciek, mój syn, który miał wtedy lat... Yy, no który to jest? 76, 7, 17. I miał z daleka obserwować do momentu, kiedy nas zwinął, żeby Gajce dać znać, żeby ona mogła zawiadomić. Jak nas zwinęli z dworca, to wkrótce potem do tej świetlicy dworcowej, gdzie nas trzymali, wprowadzono Maćka w podartej koszuli, bo on się gdzieś tam uciekał, ubłonili go. I to straszne uczucie, jak się ma takie poczucie, że się dziecko do więzienia zaprowadziło. Taki model mojej sytuacji życiowej, jakby stale te dzieci do więzienia prowadzę. A z taką mocą to poczułem i do Maćka, i do innych wszystkich. I znowu więzienie.